মহাকাশ পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের জন্য সর্বদাই এক কৌতূহলের বিষয় হয়ে রয়েছে যেখানে কিছুদিনের মধ্যেই অর্থাৎ দু হাজার সাল পড়ার পর থেকেই আমরা বহু অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইভেন্ট দেখতে পেলাম যেমন বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ এছাড়াও ইতিমধ্যেই পরপর ঘটা পিঙ্ক মুন ফ্লাওয়ার মুন এছাড়াও এরকম বহু ইভেন্ট ঘটেছে যা আমরা পৃথিবীর কোনো না কোনো প্রান্ত থেকে দেখতে পেয়েছি সেই সঙ্গেই কিছু ইভেন্ট যা আমরা দেখতে না পেলেও সেগুলি সম্বন্ধে জানার ইচ্ছা থাকে যেমন কিছুদিন আগে অর্থাৎ উনত্রিশ এপ্রিল দু হাজার পৃথিবীর পার্শ্বে দিয়ে যাওয়া অ্যাস্ট্রয়েড নাইনটিন যার সম্বন্ধে তো আপনারা সকলেই প্রায় জানেন কেননা গুজব ছড়িয়েছিল যে পৃথিবীর সাথে নাকি এর টক্কর ঘটবে ও যার দরুন সমগ্র মানব জাতির বিনাশ ঘটবে আর যার সত্যতা নিয়ে অধিকাংশ চ্যানেলেও একটি ভিডিও রয়েছে কিন্তু আমরা সকলেই জানি এরকমটা কিছুই ঘটেনি আর আমরা বেঁচেও আছি এক্ষেত্রে আমরা ওই অ্যাস্ট্রয়েডটিকে দেখতে পারিনি কেননা সেটি পৃথিবী হতে বহু দূর থেকে পাস হয়ে গিয়েছিল তবে এর টেলিস্কোপ দ্বারা ক্যাপচার ছবি আমরা পেয়েছিলাম যা আমি অধিকাংশ এই ভিডিওটিতে দেখিয়েছিলাম কিন্তু আপনারা কি জানেন ওই অ্যাস্ট্রয়েডটির মতোই আরেকটি মহাকাশীয় বস্তু সরি আরেকটি নয় দু দুটি মহাকাশীয় বস্তু খুব তাড়াতাড়ি আমাদের পৃথিবীর অনেক কাছ থেকে অতিক্রম করতে চলেছে এগুলি এত কাছে দিয়ে যাবে যে আমরা খালি চোখেই সেগুলি দেখতে পাব তো সেগুলি কি কি ও কিভাবে কবে সেগুলি আমরা দেখতে পাব ও সেগুলির দ্বারা আমাদের পৃথিবীর ওপর কি কি প্রভাব পড়বে সমস্ত কিছু জানতে আপনার অধিকারের আজকের এই ভিডিওটি শেষ অবধি অবশ্যই দেখতে থাকুন কেননা এটি অনেক রোমাঞ্চকর তথা ইনফরমেটিভ হতে চলেছে আপনারা যদি এখনও দু দিকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তবে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন ও নতুন ভিডিও আপডেট পেতে পাশে দেখানো হচ্ছেন বেলাইকেনটিকে অবশ্যই অন করুন হে বন্ধুরা তেরোই মে অর্থাৎ পরশু দিন ও তার ঠিক দশ দিন পর তেইশে মে রাতের আকাশে এমন দুটি কমেট অর্থাৎ ধূমকেতু দেখতে পাওয়া যাবে যাদের বিগত দশ বছরে দেখতে পাওয়া ধূমকেতুগুলির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর মানা হয় এগুলি হলো কমেট সোয়ান যা তেরোই মে পৃথিবীর সবচেয়ে কাজ দিয়ে পাস হবে আর কমেট অ্যাটলাস যা তেইশ তারিখে পাস হবে এ বছরই অর্থাৎ এগারোই এপ্রিল দু হাজার কুড়িতে এক অ্যাস্ট্রোনমার মাইকেল ম্যাটিয়াজো নাসার সোলার অ্যান্ড হেলিওস্কোপিক অবজারভেটরি অর্থাৎ এসও এইচ ও দ্বারা এটি পর্যবেক্ষণ করে যার অফিসিয়াল নাম দেওয়া হয় সি অবলিক টোয়েন্টি টোয়েন্টি এফ এইট যেখানে আরেকটি ধূমকেতু অর্থাৎ কমেট অ্যাটলাস গত বছর দু হাজার উনিশে ডিসকভার করা হয়েছিল তো ভিডিওতে আগে যাওয়ার আগে আমরা জেনে নিই যে ধূমকেতু আসলে কি ধূমকেতু বা কমেট হলো অ্যাস্ট্রয়েড বা মিটোরয়েডের মতোই স্পেসে ভাসমান বস্তু যা পাথর বরফ ও বিভিন্ন গ্যাস দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে অ্যাস্ট্রয়েড সাধারণত আকৃতিতে বিশাল হয় যেখানে মিটোরয়েড ও কমেটগুলি তুলনামূলকভাবে ছোট আকারে হয়ে থাকে ধূমকেতু সাধারণত দুটি জায়গা থেকে এসে থাকে যা হলো ওর্ড ক্লাউড আর কাইপার বেল্ট যার অবস্থান অনেকটা এভাবে যেখানে এই অ্যাস্ট্রয়েড বেল্টের সম্পর্কে তো আপনার সকলেই অবগত যেখান থেকেই বিভিন্ন অ্যাস্ট্রয়েড এসে থাকে যা সৌরজগতের মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝে অবস্থিত যেখানে কাইপার বেল্ট হলো সৌরজগতের শেষ গ্রহ নেপচুনের পার্শ্বে অবস্থিত তারও বাইরে অবস্থিত যেমনটা এই ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো ওর্ড ক্লাউড যেখানে এই ওর্ড ক্লাউড থেকে আসা ধূমকেতুগুলি প্রায় দুশো বছর কি তারও বেশি সময়ের ব্যবধানে পৃথিবীর পার্শ্ব দিয়ে পাস হয় বা পৃথিবীকে অতিক্রম করে ও কাইপার বেল্টেরগুলো সত্তর কিংবা আশি বছরের ব্যবধানেই পুনরায় দেখতে পাওয়া যায় তো এই ক্ষেত্রে এই সোয়ান ধূমকেতুটি এত স্পেশাল ভাবা হচ্ছে এর দীর্ঘ লম্বা টেল অর্থাৎ লেজ তথা এর সবুজ আভার জন্য কেননা ইতিহাসে খুব কম সংখ্যকই এরকম ধূমকেতু পাওয়া গেছে এই ক্ষেত্রে টেল কি এসব জানতে আমাদের কমেটের গঠন সম্পর্কে জানতে হবে ভিডিওর প্রথমেই বললাম ধূমকেতুগুলি পাথর বরফ ও বিভিন্ন গ্যাস দ্বারা তৈরি হয়ে থাকে আর এভাবে যখন সেগুলি কাইপার বেল্ট বা ওর্ড ক্লাউডে থাকে তখন সূর্য থেকে বহু দূরে অবস্থিত থাকার দরুন সেক্ষেত্রে সেগুলি অনেকটা স্টেবেল থাকে কিন্তু যখন ধীরে ধীরে সেগুলি সূর্যের দিকে আসতে থাকে তখন সূর্যের হিট তথা থার্মাল এক্সপোজারের দরুন ওগুলি দেখতে অনেকটা এরকম আকারের হয়ে যায় যা হেড ও টেল দ্বারা আমরা বিভক্ত করে থাকি যেখানে হেড পোর্শনটি নিউক্লিয়াস ও কমা দিয়ে তৈরি নিউক্লিয়াস হলো মেইন হার্ড ম্যাটেরিয়ালটি যা কেন্দ্রে অবস্থিত আর কমা এরই পার্শ্বে অবস্থিত গ্যাস ও মেল্টিং আইসের একটি আস্তরণ যা সূর্যের গরমের দরুন উৎপন্ন হয় আর যার পর এর মোশনের দরুন তৈরি হয় ডাস্ট টেইল ও আয়ন টেইল এই সোয়ান ধূমকেতুর ক্ষেত্রে এটি জানা যায়নি যে এখানে পাথর ও বরফ ছাড়াও আর কি কি গ্যাসের উপস্থিতি রয়েছে যার দরুন এটি এত বড় টেইল তৈরি করেছে তো এবারে জানা যাক অ্যাটলাস ধূমকেতুর সম্বন্ধে যে শুরুতেই বললাম এটি গত বছর ডিসকভার করা হয়েছিল আর সে সময় এটি খুবই উজ্জ্বল ছিল কিন্তু এ বছর এপ্রিল মাসে যখন একে পুনরায় হ্যাভেল স্পেস টেলিস্কোপ দ্বারা দেখা হয় তখন এতে একটি অদ্ভুত দৃশ্য অবজার্ভ করা হয় যেখানে এটি ছোট ছোট টুকরোতে ব্রেকডাউন হয়ে যাচ্ছিল যার একটি ভিডিও ফুটেজও হ্যাভেলের অফিসিয়াল টুইটার হ্যান্ডেলে অ্যাভেলেবেল রয়েছে এক্ষেত্
আপনারা কি কমেট অ্যাস্ট্রয়েড মিটোরয়েড এসবের উপর কোনো ডিটেলস ভিডিও চান তবে নিচে কমেন্ট করে অবশ্যই জানান ভিডিওটি দ্বারা নতুন কিছু জানতে পারলে একটি লাইক ও বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার অবশ্যই করবেন অধিকান চ্যানেলে আপনারা নতুন এসে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পার্শ্বে দেখানোর জন্য বেল আইকেনটি অন করতে ভুলবেন না অধিকানের দ্বিতীয় চ্যানেল অধিকান সায়েন্সেও নতুন ভিডিও চলে এসছে আপনারা যদি না দেখে থাকেন তবে এখনই গিয়ে দেখুন আর এখনও অবধি সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে এখনই করুন ভিডিওটি শেষ অবধি দেখার জন্য আপনার অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন বাই বাই